Hi, welcome back students. Now we are going to see about the 11th standard common public practical exam. We have a different practical exam. We have a lot of videos in the next video. Now we have a lot of practical exam. The Stokes method is used for the name. The coefficients of viscosity can be used for the method. We have a lot of experiments. This is an easy experiment. This experiment is very small and observation. First, we have a lot of questions. 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 The viscosity of given liquid by Stokes method. அப்படி என்ன செய்துக்குங்க, title இல்லிக்குங்க. Then aim அப்படி என்றுது குட்திருக்கிறு கொஷ்சின் அப்படி எடுதுங்க. அப்போ, first aim அப்படி என்றுதுல் என்ன எடுதுவிங்க? To determine the, to determine the coefficient of viscosity of given liquid by Stokes method. Yeah, right. The Stokes method is the specific method. The terminal elastic method is the method. The terminal elastic method is the method. We have four stokes force. We have terminal elastic method. We have to do that. 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 Then, we have to do that. We have to do that. கிறிப்பா, ஒரு long class jar ஒன்று எடுத்துக்குடும் பா. யா, long class jar. சரியில்லாக, then highly viscous liquid. highly viscous liquid. one spherical ball. Spherical ball is an iron ball, sometimes aluminum or a lead ball is an essenger. So, this is a stop clock, a digital stop clock. Stop clock, meter scale, one meter scale, one meter scale, one meter scale. So, this is a thread or apparatus. இப்பட மாரித்து formula அவ்வின் பார்க்கும் போது the coefficients of viscosity கான formula nu equal to r squared del minus sigma into g divided by 9v இப்போம் இதல nu அவ்வின் இருது coefficients of viscosity பா இதுக்கான unit அவ்வின் இருது newton second meter inverse squared அவ்வின் சொல்லி இதோடு unit சொல்லாம் இங்க R அப்படின்றுது spherical ball உடைய radius. சோ புது வாதுவுடைய unit மீட்டரில் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த del அப்படின்று symbol radius of the sphere அப்படின்று நாம் பார்த்து வந்துங்களா? ஆதாவுட density நம்ம கண்டுவிடிப்போம். இந்த radius வைத்து அவுது density கண்டுவிடிச்சுவிடுவாங்க. G value. G into the acceleration due to the gravity 9.8 meter per sign in the square. So, in the mail of the value full amin, namalukku kudukka patta value. Namalukku ondhe enna sinjuraam kuduttru vang. Apo keel aru kudiya, in the V apti inter the enna the terminal velocity. The terminal velocity thaa nam enna sayo poro, but table la nam observe panna poro. Chering la paa. The terminal velocity apti inter V nam eppri edukkalaam. Actually, in the experiment la, one liquid column, adhaadu one glass jar onna kuduttru vang. Whether the neck eppri irukkoon, longa neeramaa arukkoon. சிரிக்கலா, சு அந்த ஜார்ல புல் அந்த கேஸ்டாயில் ஐயில் நம்ம குடுத்திருக்கும்து ஹைலி விஸ்காஸ் லிக்குடும் குடுத்திருக்காங்க பத்திங்களா, இந்த கேஸ்டாயில் ஐயில் மேர்க்கு குடியதா, பில் பணி வச்சிருக்கும் பில் பணி வச்சிருந்ததில் இதாவது 2 point நம்ம நோட் பண்ணும் பாத்தி நாம் A கும் B கும் எடல்லும் குடி இந்த distance அப்படின்றுதுதான் spherical blast, spherical ball வந்து என்ன செய்கிறுக்கும் போது travel ஆய் வரப்போது. செய்கிறீர்கள் அப்பா, அப்பா, இந்த spherical ball மேல் drop பண்ணும் ஒன்று மேல் இருந்து கீல் இருந்து மேல் இருந்து கீல் வருக்கும் travel பண்ணாக் குடிய இந்த distance A to B கு எடையில் எவ்வளோ time எடுக்குது? 
மேலேருந்து பீக் வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குன்றதை மட்டும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிடும் டேர்மல் லாஸ்டிக் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை த ஸ்பெரிக்கல் பால் பை டைம் டேக்கன் ஸோ இதோட யூனிட்டு மீட்ரு பெர் செகண்ட் சரிங்களாப்பா நாம் இப்போ இங்கே அடுத்து இப்போ அட்டைன் பண்ணக்கூடிய இந்த அப்சர்வேஷனில் டெர்மினல் லாஸ்ட்டு தான் கண்டுபிடிக்க போகும் சரிங்களா ஸோ இதில் ப்ராசஸ் அப்படின்றது என்ன நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த லிக்யூட் காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருப்போம் ஒரு லிக்யூட் காலத்தில் மேலே ஏவும் பியும் பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கொஞ்சம் தூரத்துக்கு என்ன செய்யும் லிக்யூட் இருக்கும் இல்லையா இந்த இடத்துல ஸ்பெரிக்கல் பாலை என்ன செய்யணும் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் அப்படி ட்ராப் பண்ணும்போது ஸ்டாப் கிளாக்கை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டாப் கிளாக்கில் எப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ டெர்மினலில் என்ன செய்கிறோம் சரி அந்த ஸ்பெரிக்கல் பாலை என்ன செய்கிறோம் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படி ட்ராப் பண்ணும்போது அந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க பீன்ற பாயிண்ட்டில் அது ரீச் பண்ணோடனே ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த ரீடிங்கை தான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டீன்ற டைம் பீரியடில் நோட் பண்ண போகிறோம் இது எக்ஸாக்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு ரீடிங் என்ன மைனஸ் செஞ்சுக்கலாம் டெர்மினல் லாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் டூ ஆர் மோர் ரீடிங்ஸை நம்ம எடுத்து நம்ம அது மூலமாக என்ன செய்கிறோம் மீன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணி கோயிஷன் சாஃபிஸ் காஸ்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்ற அப்சர்வேஷன் பார்க்கலாமா இப்போ இந்த அப்சர்வேஷன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெரிக்கல் பாலம் இந்த குழு குடை இந்த லிக்யூடு காலத்துக்குள்ளே ட்ராப் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதுக்கான ரேடியஸ் அந்த லிக்யூடு காலத்துக்கான ரேடியஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை ஏற்கனவே நம்ம என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு வெர்நீர் காலிபர்ஸை வச்சு அவரோட டயமீட்டரில் வந்து ரேடியஸை ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் பால் அப்படின்றது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களாப்பா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இது மேலே அந்த லிக்யூட் ஜார் காலத்தில் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் மேலேயும் கீழேயும் ஏ பின்ற ரெண்டு பாயிண்ட்டு கேடில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த ஸ்பெரிக்கல் பால் அப்படின்ற பாயிண்ட்டாக பார்க்குறோம் இல்லையா அதை ஃபிக்ஸடாக வச்சுருக்கிறதுனால நான் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருப்போம் சரிங்களாப்பா சரி இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ டைமில் நம்மளுக்கு என்ன செய்து ட்ராப் ஆகுதுன்றது ஸ்டாப் கிளாக் வச்சு வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்கும்போது எக்ஸாக்டாக அந்த ஸ்பியர் பால் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பியர் பாலுடைய ஸ்பியர் பாலுடைய கரெக்டாக கரெக்டாக இந்த இடம் மிடில் பாயிண்ட் இந்த மிடில் பாயிண்ட் அந்த அந்த த்ரெட்டை ரீச் பண்ணுறத நம்ம என்ன செய்யணும் கிளாஸ் ஜாருக்கு வெளியேறது நம்ம என்ன செய்யணும் நோட்டீஸ் பண்ணணும் சரிங்களாப்பா கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல ஏன்ற பாயிண்டில் அதேமாதிரி பீன்ற பாயிண்ட்லேயும் அந்த பாலுடைய மிடில் பாயிண்ட் மிடில் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணும்போது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த டைம் இந்த இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த டி டிஸ்டன்ஸில் இந்த டி டைம் தான் நம்ம ஸ்டாப் வாட்ச் கிளாக்கில் நம்ம என்ன செய்யணும் மெஷர் பண்ணணும் அப்படி மெஷர் பண்ண டயத்தில் ஃபஸ்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ செகண்ட்ஸில் ட்ராவல் ஆகி வந்துருக்குப்பா பொதுவாக இதுக்கு வந்து நம்ம டிஜிட்டல் ஸ்டாப் கிளாக்கை யூஸ் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா அன்லாக் கிளாக்கில் அவ்வளோ அக்யூரஸியாக நம்மளுக்கு தெரியாது தென் டேர்மினல் லாஸ்ட்டி அப்படின்றதுல நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை த ஸ்பெரிக்கல் பால் பை டைம் டேக்கன் அப்படின்றது டி பை டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனிட் மீட்ரு பர் செகண்ட் சரிங்களாப்பா ஸோ நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மீட்ரு கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ரெடிமேடாகவே என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படியே டிவைட் பண்ணிடலாம் அப்படியே டிவைட் பண்ணும்போது இந்த கால்குலேஷன் பார்ட்டில் இதை டிவைட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் சிக்ஸ் மீட்ரு பர் செகண்ட் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு சரிங்களாப்பா இதேமாரி நம்மளுக்கு த்ரீ ரீடிங்ஸ் ஆர் ஃபோர் ரீடிங்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க மினிமம் நம்மளுக்கு த்ரீ மேக்ஸிமம் ஃபோர் கேட்பாங்க ஆனால் நம்ம ஒரு சிக்ஸ் ரீடிங்ஸ் எடுத்தால் எப்படி மீன் வழி வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த அப்சர்வேஷனில் அந்த ஸ்பெரிக்கல் பாலுக்கான ரேடியஸை நம்ம என்ன செய்யணும் டிட்டர்மைன் பண்ணணும்ப்பா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் வெர்நீர் காலிபர்ஸை யூஸ் பண்ணி அதோட டேமீட்டர்லேருந்து ரேடியஸை கால்குலேட் பண்ணுற மெத்தட் நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது அவரோட ரேடியஸ் அப்படின்றத ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெரிக்கல் பாலை பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த
ஹை விஸ்காஸ் ஹைலி விஸ்காஸ் லிக்யூடை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதில் த்ரெட்டில் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் இல்லையா ஸோ அதில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெரிக்கல் பால் அப்படின்றத ட்ராப் பண்ணும்போது இதை தான் ஸ்பெரிக்கல் பாலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு ஏன்னு வச்சுக்கிடுவோம் கீழே த்ரெட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை பீன்னு வச்சுக்கிடும் சரிங்களா கிளாஸ் சேரில் வெளியே நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ரெண்டு பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த ஏன்ற பாயிண்டில் இப்போ கீழே உள்ள கூடி நம்ம செய்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பெரிக்கல் பால் உள்ள நோக்கி ட்ராப் ஆகிட்டு வரும்போது ஏல எக்ஸாக்டாக அந்த கிராஸ் செக்ஷனில் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் மிடில் பாயிண்ட்டில் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பெரிக்கல் பால் வர்ற இடத்துல ஸ்டாப் கிளாக்கை ஆன் பண்ணணும் சரிங்களா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தனித்தனியாக வேறு ஒருத்தர் செய்ய போகிறது கிடையாது ரெண்டு பேர் ஒரே ஆள் செய்ய போகிறோம் அப்போ ஸ்டாப் கிளாக் என்ன செஞ்சுக்கணும் அதையும் அப்சர்வ் பண்ணுறதையும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் பழைய வச்சுக்கணும் சரிங்களாப்பா லேப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டாப் கிளாக்கை ரெடியாக அதுக்கு அது கரா கரெக்டாக அதை கிராஸ் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அது பீன்ற பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும்போது ஸ்டாப் பண்ணுறோம் இந்த இன் பிடிவீனில் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறது இங்கே நம்ம பிளேஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஆல்ரெடி அதனால் ஒரு பிரச்சனை இல்லை நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த டைம் தான் இந்த ஸ்டாப் கிளாக் அப்படின்றது ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்டாப் கிளாக்காக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் அக்யூரஸியாகவே ரீடிங் கிடைக்கும் இந்த மில்லி செகண்ட்ஸை கூட என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதில் இருந்து மெசர் பண்ண முடியும் அனலாக் கிளாக் ஆகிருந்துச்சா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஸ்டாப் கிளாக்கில் நம்மளுக்கு அவ்வளோவுக்கு ப்ரிஷிஷனாக நம்ம ரீடிங் எடுக்க முடியாது சரிங்களாப்பா ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம ஒரு ரீடிங் எடுத்த இந்த இதே கரெக்டாக கன்க்ளூஷனில் நம்ம சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் நம்மளோட அக்யூரஸிக்காக என்ன செய்கிறோம் ஏன்னா நம்ம விசன் அப்சர்வேஷன் தான் இது ஃபுல்லாமே கரெக்டாக அந்த ஸ்பெரிக்கல் பால் நம்ம அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துட்டாலும் போச்சு அல்லது ட்ராப் அந்த கொஞ்சம் முன்ன பின்னாடி நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அப்சர்வேஷனில் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு ரீடிங்லேயே எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிரும் இல்லையா ஸோ அதை தான் என்ன செய்கிறோம் டூ ஆர் மோர் ரீடிங்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது அது கரெக்டாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் மோர் ட்ரெயலாக என்ன செய்கிறோம் மேலேருந்து ட்ராப் பண்ணும்போது டைம் பீரியடை கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் டைம் வேரி ஆகுது சரிங்களாப்பா அப்படி வேரி ஆகக்கூடிய டயத்துக்கு தகுந்த போல் லாஸ்ட்டியோட ஃபார்ம்லாம் என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் ஸோ அப்போது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்ன்றது இந்த ரெண்டு வேல்யூ என்ன செய்கிறோம் அப்படியே ரேஷியோ பார்த்து எழுதும்போது ஃபைனலாக அதில் மீன் வேல்யூ அப்படின்றது அவர் ரீடிங் எடுத்துருக்கேன்னா ஆறையும் கூட்டி என்ன செஞ்சிடும் ஆறால் டிவைட் பண்ணிடணும் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கிடைச்ச வேல்யூ வந்து டெர்மினல் லாஸ்டி இஸ் த டெர்மினல் லாஸ்டி ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் பால் சரிங்களாப்பா ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா கோயிசன்ஸ் ஆஃப் விஸ்காஸ்டி இல்லையா இந்த கோயிசன்ஸ் ஆஃப் விஸ்காஸ்டியில் நியூ ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஸ்கொயர் டெல் மைனஸ் சிக்மா இன்ட்டு ஜி பை நைன் வி இந்த வி அப்படின்றது அந்த இடத்துல என்னது டெர்மினல் லாஸ்டி சரிங்களாப்பா நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது இந்த டேபிளில் டெர்மினல் லாஸ்டியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரேடியஸ் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஆறு வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் இந்த சிக்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த பாலுடைய டென்சிட்டி இல்லையா ஸோ அதையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ தென் அந்த லிக்யூட் கேஸ்ட்ராயில் மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹைலி விஸ்காஸ் லிக்யூட் எடுத்துருக்கோம்னா அதுக்கான டென்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி இது லேப்பில் இருந்தே நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருவாங்க கொடுத்துருவாங்க இந்த ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் தென் ஜி வேலையும் நம்ம எல்லோரும் தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் வேலையும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளை பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ நியூட்டன் செகண்ட் மீட்டர் இன்வெஸ்ட் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அப்சர்வேஷன் பார்த்தாச்சு கால்குலேஷன் பார்த்தாச்சு நம்ம பார்த்த ரீஃப்லாம் என்ன செய்யணும் ஒரு ப்ரொசீஜராக ஒரு பக்கத்துக்கு என்ன செய்யணும் வரிசையாக எழுதணும்ப்பா சரிங்களா நம்ம கிளாஸ் யார் எடுத்தது அதில் நம்ம பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணது ஸோ கேஸ்ட்ராயில் அதில் ஃபில் பண்ணது லிக்யூட் ட்ராப்பில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பாலை ட்ராப் பண்ணதுலேருந்து ரீடிங்கை அப்சர்வ் பண்ணி எழுதின வரைக்கும் கால்குலேஷன் வரைக்கும் நம்ம எழுதிட்டு நம்ம அதை என்ன செய்கிறோம் ஒரு ரிசல்ட்டையும் நோட் பண்ணதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுங்க தன் ரிசல்ட் அப்படின்றது த கோயிசன்ஸ் ஆஃப் விஸ்காஸ்டி ஆஃப் த கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் விஸ்காஸ்டி ஆஃப் த கிவன் லிக்யூட் பை ஸ்டோக்ஸ் மெத்தட் சரிங்களாப்